ഗ്രേറ്റ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻ ഗ്ലോബൽ മിഷൻ വി പി എസ് ലൈക് ഷോർ കൊച്ചി സനാർബുദത്തിന്റെ ഒരു നൂതന ചികിത്സാ രീതിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് അത് സെന്റിനൽ നോഡ് മാപ്പിംഗ് ആൻഡ് ബയോപ്സിയാണ് സെന്റിനൽ നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ ആദ്യമായി എത്തുന്ന ലിഫ് നോഡിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ കടലയ്ക്കാണ് സെന്റിനൽ നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥലാർബുദത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്ഥലാർബുദത്തിന്റെ കോശങ്ങൾ ആദ്യമായി എത്തുന്നത് ആംബിറ്റിലെ കടലുകളിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക സെന്റിനൽ നോഡ് ഉണ്ടാവും അത് എന്താണ് സെന്റിനൽ നോഡിന്റെ പ്രയോജനം എന്ന് നോക്കാം സ്ഥലാർബുദ ശസ്ത്രക്രിയയിൽ ആംബിറ്റിലെ അഥവാ കഷത്തിലെ കടലുകൾ സാധാരണ മുഴുവനായിട്ട് നീക്കം ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ കൈ സൂക്ഷിക്കുകയും മുറിയുകയോ പൊള്ളുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ബി പി എടുക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് അതിന് നീരും നീക്കവും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ആ നീരും നീക്കവും പിന്നീട് പലതവണ വരുമ്പോൾ കൈ ചുമന്ന് തടിച്ച് പനിയും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൈയിൽ കൈ കൊണ്ടുള്ള ജോലിയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു മോർബിലിറ്റി വളരെ അധികമാണ് ഇപ്പൊ സെന്റിനൽ നോട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് ബാധിച്ച കടലുകൾ മാത്രമാണ് അല്ലെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കടലുകൾ മാത്രമാണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുമൂലം നമ്മൾക്ക് കഷത്തിൽ ഡ്രെയിൻ ട്യൂബ് ഇടുന്നത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കഷത്തിൽ വെള്ളം കെട്ടുന്നത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നീടുള്ള നീരും നീക്കവും നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും പിന്നെ അതിലേറെ പ്രധാനം നമ്മൾ രോഗിയുടെ പുറകെ ഇന്നത് കൈ മൂവ്മെന്റ് സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കൈ മുറിയാൻ പാടില്ല പൊള്ളാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും രോഗിയെ അടുത്ത് പറയുകയും രോഗിയെ വഴക്ക് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അത് അത് മാറ്റാൻ സാധിക്കും രോഗിക്കും വളരെയധികം സമാധാനവും ആണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രയോജനമാണ് അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് സെന്റിനൽ നോട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സെന്റിനൽ നോട് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്നൊരു ബ്ലൂ ഡൈ ഇഞ്ചക്ഷൻ ബ്രസ്റ്റിൽ ചെയ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റേഡിയോ ഐസോടോപ്പ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ബ്രസ്റ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് സെന്റിനൽ നോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് റേഡിയോ ലേബിൾഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് ചെയ്തിട്ട് ബ്രസ്റ്റിൽ റേഡിയോ ആ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ നടത്തിയിട്ട് കഷത്തിലൊരു ഗ്രാമ പ്രോവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കഷത്തില് സെന്റിനൽ നോട് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ സെന്റിനൽ നോട് എടുത്ത് നമ്മൾ ഇമീഡിയറ്റ് സെക്ഷൻ അല്ലെ ഫ്രോസൺ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതിന് വിടുമ്പോഴ് അതില് ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല എന്നിട്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ട് ഗ്രന്ഥികൾ മുഴുവനായിട്ട് മാറ്റുന്നത് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ അവിടെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രോഗി ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് സ്ഥലം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സെർജറി ചെയ്യാം സെന്റിനൽ നോടും ചെയ്യാം സ്ഥല ഭാഗത്ത് ക്യാൻസർ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേജിനാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ക്യാൻസർ കഷത്തിലേക്ക് പടർന്നിരിക്കും പക്ഷെ ആ കഷത്തിലേക്ക് ക്യാൻസർ പടർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സെന്റിനൽ നോട് ചെയ്യത്തില്ല പടർന്നിട്ടില്ലാത്ത സ്റ്റേജിൽ ക്ലിനിക്കലി നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്കാനിങ്ങുകൾ എടുത്തിട്ട് ആംബിറ്റിലേക്ക് ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ പടർന്നിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാൻഡുകൾ ലേക്ക് ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ശേഷമാണ് സെന്റിനൽ നോട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് നോക്കേണ്ടത് അത് സ്ക്രീനബിൾ ആണോ പ്രിവെൻറ്റബിൾ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രിവെൻഷൻ ആണുള്ളത് ഒന്ന് പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ പിന്നീട് സെക്കൻഡറി പ്രിവെൻഷൻ അപ്പൊ പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു കാരണം ഇത് ഉണ്ടാകാൻ ഒരു കാരണമുള്ള അസുഖങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ മൂലം തടയാൻ പറ്റുന്നത് അതിലൊന്നാണ് വാക്സിനേഷന് രണ്ടാമത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാമ്പിള് നമുക്ക് സ്മോക്കിംഗ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ശ്വാസകോശാർബുദം സ്മോക്കിംഗ് മാറ്റി പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളാണ് പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ കൂടെ നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റുന്നത് സ്ഥലാർബുദത്തിന് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസു അസുഖമല്ല അത് നമുക്ക് സെക്കൻഡറി പ്രിവെൻഷനിൽ കൂടെയാണ് തടയാൻ പറ്റുന്നത് സെക്കൻഡറി പ്രിവെൻഷൻ എന്ന്
അതേപോലെ തന്നെ പ്രയോജനമുള്ള ഒന്നാണ് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാന് ക്യാൻസർ മുഴകളാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ക്യാൻസർ കോശങ്ങളിലേക്ക് രക്തയോട്ടം വളരെയധികം കൂടാറുണ്ട് ഈ രക്തയോട്ടം കൂടുന്നത് നമുക്ക് എം ആർ മാമോഗ്രാം വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും മുഴകളാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രീ ക്യാൻസർ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് സാധാരണ വളരെ പ്രചാരത്തിലുള്ള വർഷങ്ങളായിട്ട് സ്ക്രീനിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതും എക്സ്റേ മാമോഗ്രാമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബേസ് ലൈനായിട്ട് ഒരു എക്സ്റേ മാമോഗ്രാം വേണ്ടി വരും അത് കണ്ടിട്ട് എം ആർ മാമോഗ്രാം വേണോ എന്നുള്ളത് ഡോക്ടർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും എം ആർ മാമോഗ്രാം കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാസ് സ്ക്രീനിങ്ങിന് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ മാമോഗ്രാമും അൾട്രാസൗണ്ടും ചെയ്താൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ക്യാൻസർ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ എർലി സ്റ്റേജിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോഴേക്കും കണ്ടുപിടിക്കാനും പ്രീ ക്യാൻസർ സ്റ്റേജിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഈ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളും നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാൻസർ ക്യൂറബിൾ ഒന്നാം സ്റ്റേജിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ക്യാൻസറിനാണ് നമ്മൾ ക്യൂറബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലേറ്റ് സ്റ്റേജിലാകുമ്പോൾ അതിനെ കുറച്ച് ക്യൂറബിൾ എന്ന് പറയത്തില്ല അതിന് കുറച്ച് താഴെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സക്സസ് റേറ്റ് വേദന ഇല്ലാത്ത മുഴകളാണ് സ്ഥലാർബുദത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം മുഴകൾ വേദന ഉള്ളതുമാകാം പത്ത് ശതമാനം കേസുകളിൽ നിപ്പിളിൽ കൂടെയുള്ള രക്തസ്രാവം നിപ്പിളിലുള്ള ചൊറിച്ചിൽ ആമ്പിറ്റിലുള്ള മുഴ ഇതെല്ലാം സ്ഥലാർബുദത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ്